Dark Horse da ist. Deshalb nehme ich euch heute mit zur Bike Schmiede Süd, um mein neues Motorrad abzuholen. Und damit auf die letzte Fahrt mit meiner geliebten Scout Bomber. Endlich geht's los zur ersten Fahrt mit meiner Chief. Erster Eindruck, ich meine, es ist natürlich mega geil. Ja, ich habe ewig auf das Motorrad gewartet und das ist absolut die Wartezeit wert. Es fährt sich super, es macht wahnsinnig viel Spaß. Aber das war ja klar. Eigentlich viel spannender, so der direkte Vergleich mit der, mit der Scout. Ich habe vorhin noch gesagt, die Scout, oder mir gedacht, ich weiß gar nicht, ob ich es habe. Jedenfalls, die Scout ist extrem handlich, fährt sich super leichtfüßig. Und das meine ich nicht für einen Chopper, sondern sie fährt sich super leichtfüßig generell für ein Motorrad. Ehrlicherweise muss ich sagen, die hier fühlt sich nicht wirklich viel schwerer an. Also ist dieses na, super easy, äh, ihn her zu bewegen, fühlt sich an wie ein, wie ein deutlich leichteres Motorrad. Man muss natürlich dazu sagen, sie ist auch nicht so viel schwerer als die Scout, erstaunlicherweise. Obwohl die Chief fast doppelt so großen Motor hat, 1,9 Liter, da gehen die 116 Cubic Inch, wenn man das rechnet, anstatt äh, knapp 1,2. Auch Stahlrahmen, alles ein bisschen rustikaler, trotzdem ist sie nur, ich weiß es gar nicht auswendig, äh, irgendjemand wird sicher in die Kommentare schreiben, 30 Kilo, 40 Kilo schwerer, wenn überhaupt. Also es ist nicht so viel Unterschied und es ist ja auch ein bisschen mehr Technik drin, ne? also hier der der analog aussehende, äh, der analog aussehende Tacho. Ich habe ihn jetzt auch sehr schlicht eingestellt, weil ich es einfach mag, diesen Look. Äh, und man könnte natürlich auch ja, auf die Navi an sich gehen. Auch da äh, habe ich jetzt die schwarze Ansicht, weil es einfach ein bisschen cleaner ist. Aber es, ist schon, es steckt schon ein bisschen Technik hier drin, muss man sagen. Und trotzdem kaum schwerer als die Scout. 
Und das merkt man beim Fahren, finde ich. Also so beim Anhalten und jetzt beim Losfahren, so hier, äh, merkt man schon, dass ein bisschen mehr Gewicht dahinter steckt. Man muss aber auch dazu sagen, ist vielleicht auch kein ganz fairer Vergleich. Auf der Scout hatte ich ja den Beachbar-Lenker, der sehr, sehr breit ist, aber auch relativ tief. Dadurch sitzt man weit nach vorne geneigt und hat die Arme sehr breit, hat also die Wahnsinnskontrolle über das Motorrad. Hier ist ein bisschen höher, ein bisschen aufrechter. Der Lenker ist auch schmaler. Das macht sicherlich auch noch einiges aus. Aber wie gesagt, super leichtfüßig, macht super viel Spaß. Und oh, dieser Motor, ich muss gleich noch mal halten und ein paar Aufnahmen machen. Wie man den, dass man den richtig sieht, die Zylinder, das ist, das ist wirklich ein Kunstwerk, finde ich, das Motorrad. Und ähm, ja, ich meine, man hört den Motor auch. Also ich hoffe, man hört ihn in der GoPro auch. Das ist jetzt nicht übrigens, ähm, ich habe eine Jacqueline Hyde Auspuffanlage. Also mit verstellbaren Klappen. Die Klappen sind im Moment nicht offen. Das ist der, der echte Motorsound. Jetzt mit offener Auspuffklappe. jetzt hinter einem LKW herzuckeln darf und deswegen Zeit zum Reden habe. Was fällt mir auf? Ich habe gerade schon gesagt, sie fährt sich sehr handlich, nicht nur gemessen am Gewicht, sondern generell für ein Motorrad an sich, besonders natürlich für eins mit fast zwei Liter Hubraum und doch einem sehr ordentlichen Lebendgewicht. was sofort auffällt ist, man ist das bequem. Der Sattel ist so bequem, man sitzt wie in einem Sessel, super bequem und trotzdem fühlt es sich wirklich agil an. Man hat diesen tollen Oldschool Look, wirklich muss ich sagen, mega Motorrad.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns auf der Straße.